チャイ時期で覚える子供英語。こたこじと一緒に十二ヶ月千二百語マスター。みんなこんにちは。元気にしていましたか。番組も今回で四回目。少しは英語に慣れたかな。Hi, long time no see. How are you? みんな久しぶり。元気だった？お兄ちゃん、覚えた英語をすぐ使ってみるから、結構覚えちゃうね。なんか楽しそう。うん、僕毎日楽しいの。ねえねえ、それで今日はどんなことするの？ワクワク。ふふ、今日はね。うんうん。あ、弾けない。その前に今回は新しい先生が来るんだよ。新しい先生？緊張するな。怖い先生じゃない？心配？じゃあちょっと挨拶に行こうか。どんな先生かな。子供英語の新しい先生。大神誠先生を紹介します。私が小学校から英語を勉強してよかったな。中学の時に入って思ったのが、やっぱりあの発音記号の読み方を教えてもらったのがすごく。あの中学に入った時に新しい単語がいっぱい出てきて、発音ができないとやっぱり頭に入ってこなかったりとか、あのローマ字読みでうまく発音が通じなかったりっていうこともあるので。発音記号を勉強させてもらったのがすごく大きいなと思いますあとはあの歌をよく教えてくださった先生なので歌を通じてやっぱりその言葉の伝え方発音の仕方コミュニケーションの仕方っていうのを教わったのは大きなことだと思います、えー、そうですね英語をやっぱり勉強している中でせっかくだからその外国の人とお話をしてみたいなと思ったのがもっと英語を勉強しようと思ったきっかけで,で、まあ、自分の経験で言うと,うんと中学校1年生ぐらいだったかなあの家から帰ってあの学校から帰ってきてニュースをつけたら安藤優子アナウンサーがテレビに出ていてあの外国の俳優さんと英語でインタビューしているのを見て。すごくかっこいいなと思って、自分も外国の人とそんな風にお話がしたいなと思いました。本を読んだりするのがすごく好きだったので、英語の絵本を読んで、それを翻訳っていう感じで日本語に書き写す辞書を調べて、日本語に書き写すっていう書くっていう作業と、あとはあの聞いて。同じ発音をするシャドウイングっていうんですけど聞いた音を同じように自分も発音をしてみるでその発音がうまくできているかどうか自分ではわからないのでテープに録音してもう一度聞いてみて同じかどうかっていうのを照らし合わせてみたりするっていうのとあとは映画を見て映画のセリフを同じように言ってみたりっていうのを楽しくできると思います。